¿Y qué es lo que está pasando con el Poder Judicial? Vamos al Poder es muy, Judicial. A ver, ¿en qué gasta las millonadas y millonadas y millonadas de dinero el Poder Judicial? Ah, hay quien dice, ¿cómo es posible que le estén esto haciendo al Poder Judicial? Es un poder del Estado. Hay pobrecitos ministros, pobrecitos Bien. magistrados, pobrecitos jueces. Son un poder del Estado. El poder más opaco, el más... Eh, impune, impune, porque no tienen, ni siquiera sí, tienen mecanismos de control, nada. nada. ¿Y quiénes están ahí como mecanismos de control internos? Los cuates. ¿Pero en qué gasta el dinero el Poder Judicial? La Suprema Corte en específico. Veamos este trabajo de nuestra compañera Guadalupe Mares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para 2024 recibirá un incremento en su presupuesto si el Congreso lo aprueba, ha gastado millones de pesos este año en contratos relacionados con torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, baile, servicios de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia. La información alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que en este 2023, desde la Suprema Corte, se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. En esta clasificación se encuentran gastos que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo han calificado de superfluos e incluso la bancada de Morena en San Lázaro estudia un recorte al presupuesto asignado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Hay otras partidas que reflejan estos, estos excesos, nosotros las hemos analizado puntualmente y consideramos que los ajustes en la Corte podrían llegar a 2 mil millones de pesos de los 6 mil que están solicitando, solo en la Corte. Pero como te comenté, la Corte es una porción pequeña del presupuesto de todo el Poder Judicial visto en, en conjunto, muy onerosa. Entre los gastos que la Suprema Corte ejerció este 2023 se encuentra un contrato vía adjudicación directa para un torneo de boliche por un monto de 87.527 pesos pagados a la empresa Boliches Tlalpan. En otro contrato, clasificado en el rubro de actividades deportivas para el personal, la Suprema Corte pagó un monto de 182.352 pesos para un torneo de fútbol. En este contrato, se prohíbe al prestador de servicio hacer difusión del torneo en medios impresos o electrónicos, ni realizar inscripción de participantes externos, toda vez que es una actividad exclusiva para el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte también pagó para un taller de ritmos latinos un total de 33.023.68 pesos, mientras que para un taller de yoga pagó 33.408 pesos y para Tai Chi, 29.074 pesos. Otro de los gastos que la Suprema Corte destina año con año en su presupuesto es el de servicios de estacionamiento para su personal, un gasto que ha sido criticado por legisladores, quienes argumentan que este servicio puede ser absorbido por el propio personal de la Corte. En un contrato otorgado vía adjudicación directa, el organismo pagó a la empresa Comparking México un monto de 961.116 6.84 pesos por un periodo de 11 meses por el servicio prestado en el estacionamiento ubicado en República de El Salvador 42, Colonia Centro. En los contratos vía licitación o invitación a cuando menos tres personas, es decir, los otorgados a empresas que concursaron para ganarlos, la Suprema Corte también reportó gastos que fueron cuestionados. Por ejemplo, en un contrato para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos terrestres, el Poder Judicial Judicial, el cual incluye a la Suprema Corte, pagó 95.477.386.72 pesos a la empresa Integra para un periodo de 47 meses. La bancada de Morena considera que estos gastos reportados por la Suprema Corte en 2023 y los recursos que están solicitando en 2024 para gastos similares pueden omitirse y están analizando un ajuste a su presupuesto. Bueno, aquí hemos platicado precisamente lo relevante de 
generar una mayoría calificada en el Congreso pues para equilibrar desde el Legislativo y también desde el Ejecutivo al Poder Judicial. Vivimos en un régimen constitucional de equilibrio de poderes, porque el Poder Judicial no se equilibra en términos de gasto con los otros. Y esto, por eso decíamos antes de este trabajo de nuestra compañera Guadalupe Fuentes, el importante, lo importante que representa que ante lo que está pasando con el caso de Marcelo Ebrard, pues haya esta posibilidad de generar una mayoría, no solamente una mayoría absoluta, sino una mayoría calificada. Y tenemos aquí en el estudio, y le damos la, la bienvenida y la, las gracias a nuestra compañera Guadalupe Fuentes, que ha hecho, Lupita, un, una, una revisión de en qué gasta, aparte de los sueldazos que tienen los ministros y todo el personal, la super, ¿qué gasta, ¿en qué gasta la Suprema Corte tanto dinero que se le entrega? Bienvenida, Lupita. Muchas gracias, Álvaro Alejandro. Pues sí, efectivamente, eh, hicimos bueno una revisión de los gastos de la Suprema Corte a raíz de una declaración que dio la ministra Norma Piña el pasado 28 de agosto, cuando este, pidió este aumento del 4% este, al presupuesto de 2024. La declaración que ella dio fue el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Y pues ten, en ese, viéndolo así, pues sí tiene razón, ¿no? Eh, no debe ser negociable, pues ningún, este, eh, a la, no, no debe ser negociable ningún presupuesto a la justicia de los mexicanos, pero... Eh, a raíz de esa declaración nos metimos a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una, una plataforma pública, cualquier ciudadano puede entrar y revisar ahí pues, los contratos de diferentes dependencias, organismos, en este caso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vimos para en qué es lo que gasta, ¿no? Eh, la ministra justificó ese aumento que está pidiendo del 4%, y pues hicimos la revisión a ver que, en qué se había gastado este año, este 2023, y ahí fue cuando encontramos en, en la Plataforma Nacional de Transparencia que eh, solo en este 2023 hubo 67 contratos de, por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 contratos vía adjudicación directa, que son los que no concursan las empresas para este pues para obtener el contrato. Ahí, en este rubro, es donde nosotros empezamos a revisar y vimos que habían estos gastitos pues que no correspondían tanto a la justicia, este acceso a la justicia a los mexicanos, sino más bien era como eh, pues beneficios que tenían los 11 ministros y personal que trabaja en la Suprema Corte. Entonces, ahí, por ejemplo, vimos que había un contrato, nos llamó la atención de un contrato, este, de un torneo de boliche. Este contrato fue por un monto de 87.527 pesos a la empresa, ¿puedo decir el nombre de la sí, empresa? Claro, claro. Boliche Estelalpan. Y ahí así había como eh, varias cláusulas ahí en ese contrato, en donde, bueno, tenía como varias especificaciones eh, y si sí nos llamó la atención por ejemplo ese, también hay otro rubro eh, de este 2023 que ya se pagó, que ya lo gastó la Suprema Corte, eh, en el rubro clasificado como actividades deportivas eh, para el personal en este rubro vimos que había un torneo de, de fútbol de fútbol y en este torneo la, la Suprema Corte pagó un monto de 182 mil 352 pesos y nos llamó la atención porque también en este contrato en una cláusula dice que eh, dice lo voy a leer textual eh, dice que solo se prohíbe al prestador o sea a la empresa hacer difusión del torneo en medios este, impresos o electrónicos porque solo si va... Todo confidencial. Ajá, exacto. ¿Qué jugarían las ministras contra los ministros de la Corte? Pues en ese contrato viene hasta que había hasta premios. O sea, no viene quienes iban a participar, pero había premios en la barra femenil, en la barra varonil, este, cuánto se le iba a dar a cada uno. Y había otro, nos llamó también la atención porque hay un rubro donde dice capacitación y servicios profesionales. Ahí tú entiendes que, pues sí, todas las dependencias deben estar capacitándose. Claro. 
pues porque salen muchas actualizaciones en el Poder Judicial, los códigos penales de cada estado y todo, pero nos llamó la atención porque al revisar este rubro, eh, había este que era para capacitación y servicios profesionales, había, por ejemplo, un taller de ritmos latinos. Okay. Eh, o sea, ritmos latinos. Ajá, que es que la Suprema Corte pagó eh, 33 mil 23 68 pesos para sesiones de baile sesiones de baile de, del personal de la Suprema Corte. Eh, o sea, nada nada Joder. relacionado con el acceso, como decía la ministra. El acceso ¿no? a la justicia de, que, ajá, de, de los, los para los mexicanos. Ajá. Y había, por ejemplo, otro contrato de uno de pintura, que igual por un monto de 33 mil. ¿Pintura? Eh, ¿Un contrato de pintura que para pintar la Suprema Corte, el no, edificio? No, no, pintura, clases de pintura. ¿Clases, ¿Clases de pintura? De pintura? Ajá. Bueno, Entonces, también... Yo, se le nota a la ministra Norma Piña que tiene inquietudes artísticas, vocación. Eh... Sí, pero que se las pague con su dinero. Sí. ¿Y Digo... quién hace yoga? Lupita. Ah, también traen este talleres de yoga. En este rubro de capacitación eh, también metieron lo que son los talleres, de, un taller de yoga. Eh, también tienen, este había talleres de alimentación, de cocina. O sea, cosas que no eran tanto relacionadas con pues con esta capacitación que deberían de tener así. Con el acceso con a los acceso, mexicanos ajá. de los mexicanos a la justicia, a la como justicia, dice la ministra Norma Piña. Eh, también, bueno, este es por lo, los talleres, es, estas actividades recreativas, pero también hay unas hay unos contratos, unos gastos que la Suprema Corte tiene año con año y que así gasta así mucho dinero. Por ejemplo, eh, nosotros, bueno, los mexicanos le pagamos a la Suprema Corte por el servicio de estacionamiento, o sea, también está eh, ese rubro dentro de lo que lo que la Suprema Corte gasta, que pide al, a la Secretaría de Hacienda, bueno, para que le destinen. Por ejemplo, ahí eh, la empresa Comparking México pagó un monto de 961 mil 816 pesos, o sea, casi un millón, por, este, por el ballet parking, o sea, por un periodo de 11 meses. Entonces, es decir... De ese servicio llegan los ministros en sus, en sus eh, camionetones no los y no los estacionan ellos, ellos no, ni los choferes, se los entregan choferes. ahí. Ajá, se los entregan al Red Park y ese es un servicio que también estamos pagando nosotros. ¿Cómo no? Pues es que, es, es que también debe la gente entender que se requiere, eh, no tú no te gusta, pero ministros como la ministra Norma Piña sí se lo merecen. No me peles los ojos. <risa> Perdón, Alejandro. Adelante, Lupita. Este, bueno, ese también nos llamó la atención. Y también hay otra, otros contratos de que igual en la Suprema Corte siempre gasta mucho. Es el de arrendamiento de vehículos. Exacto. O sea, siempre en tanto el arrendamiento de vehículos como el servicio de estacionamiento son con, son este gastos que tiene año con año la Suprema Corte, que siempre trae como una partida que siempre pide. Y, ¿Y a quién se los, eh, este, esta, estos contratos, viene la empresa a quien se los eh, renta? Sí, viene el nombre de la empresa, este nada más que ahí viene, lo engloban todo como el Poder Judicial, y ahí, eh, por ejemplo, en el 2023... O sea, este 2023 sí. pagaron un total de 95 millones 477 mil 386 pesos a la empresa íntegra para que les arrendaran vehículos tanto al, la, a la Suprema Corte como al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuántos millones de pesos? Han... 9, 100, 9, eh, pagó 95 millones 477 mil. Solamente pesos. de arrendamiento de arrendamiento vehículos. Arrendamiento de vehículos. No renta. le pertenecen a la, no. al Poder Judicial. No, no. Simplemente lo renta para la utilización. Pues sí, es Ajá. una cantidad importante. A ver, yo estoy viendo, si usted quiere ver, eh, ahondar en este trabajo que es, entiendo es la primera entrega de dos entregas que va a hacer usted. Eh, en esta primera entrega hay algunas cosas, a ver, me gustaría que, que abundara. Eh, cuenta usted que este organismo presidido por la ministra Norma Piña se gastó en 2023 61 mil 651 pesos por 206 distintivos de plata con chapa de oro de 24 quilates entregada a 39 magistrados, uh -huh. 33 magistradas, 61 jueces y 73 juezas para las tomas de protesta. Para pura toma de protesta. 
Exacto. O sea, yoga, Ajá. este, tai chi, tai chi. Eh, medallas que vale. se dan entre ellos, Ajá, entre todo. ellos, porque nadie más decide. O sea, este, recordemos que es un poder que es entre, todo es entre ellos. Ajá. Compran y gastan entre ellos. Y luego, por ejemplo, cuenta usted que en el rubro de monitoreo de medios, dice usted, pagan... 154 mil 50 pesos a una empresa externa para que mida los servi lo, la, lo, la audiencia de televisión de los programas que también nos cuestan a nosotros porque son producidos por la Dirección General de Justicia TV. Ajá. O sea, okay. ¿y ¿a quién le importa la medición esa? ¿A ellos? A ellos, <risa> sí. O bueno, Exacto, a, a, sí. a la empresa esa que yo nunca la había hecho a, o escuchado. HR, HR Ratings, Ratings Media. Media. Ajá. O sea, es un gasto, pues casi de puras ocurrencias, Lupita. Pues sí, es lo que nos decía, eh, como decía, eh, le acabo de mencionar eh, Alejandro, son dos entregas las que vamos a tener. Esto que este, ya está publicado ahorita en Sin Embargo. Exacto. Es lo que gastó en este 2023, esto ya lo pagó, ya este lo pagó del presupuesto de este año. La segunda entrega es la del año 2024, la que apenas el primero de septiembre mandaron a, en, dentro del proyecto de presupuestos de egresos de la federación. Todavía falta que se discuta en comisiones que se apruebe, y luego que se apruebe en el pleno, o tienen a más tardar hasta el 15 de noviembre, pero ya este, consultamos a, a legisladores de la Comisión de Presupuesto eh, y ellos nos decían cómo venía más o menos el... Bueno, no cómo venía más o menos, cómo ve, viene los, lo que ellos piden. Y ellos decían que hay de de, esto, de, de los 6.109 millones de pesos que está pidiendo la Suprema Corte para el 2024, hay más de 2.000 millones de estos gastitos que ellos están viendo que son innecesarios. O sea, que no tienen nada que ver con el acceso a la justicia, con la legalidad, que los, o sea, que están viendo la posibilidad de recortarse. Y, por ejemplo, acá nos llamó la atención de estas partidas que está pidiendo la Suprema Corte en el 2024, que, por ejemplo, se, va, se les pide, están pidiendo 9 millones 667 mil. 334 pesos para actividades artísticas, deportivas y culturales, que aquí supongo que van a entrar estas del Tai Chi, del yoga, yoga fútbol, de... van a volver a repetir estos Man, mismos ajá. gastos, o sea, quieren volver a hacerlo. Manualidades, ajá. boliche. Eh, sí, también en este confección. del 2024 eh, están pidiendo 7 millones 800 mil pesos para gasolina de los autos de los 11 ministros que esto este, viene en las partidas que mandaron apenas el primero de septiembre este año. Y, por ejemplo, nos llamó la atención otro sí. que era, era como ya más, eh, más raro porque están pidiendo medio millón de pesos para el servicio de telefonía celular de los ministros. Eh, ya haciendo las cuentas, eh, a cada ministro le tocaría cada mes 10 mil pesos. Pero si tú vas a una compañía telefónica, por muy caro que te dé el plan dos mil, mil, de mil quinientos, dos mil, o sea, no pasa de, y, y trae minutos ilimitados, este, internet, todo. Sí, sí, o sea, llega un tope en el que no te puedes gastar más en, te, en teléfono, Exacto. ni ¿No en será internet, que, ni ¿No en... será que incluye también el aparato y, y son tres aparatos para cada uno? Porque luego hay servidores públicos que tiene, ¿Existe algún teléfono no, para asuntos, sí, para asuntos sí, sí. del trabajo? ¿Otros para las para el asunto no, del hogar, para la esposa? tan descarados y tan prepotentes como 10 para... mil pesos, 10, pesos Ajá, en promedio por cada para cada ministro. ministro. Están pidiendo... Die, eh, por, por, por mes. Ajá, al mes. 10 mil. Oye, ¿cómo se lo gastan? Pues eso es lo que está, por ejemplo, esta nota que va a salir el día de mañana, en la segunda parte, uh -huh. ahí es desde los legisladores que están, este, la van a lanzar primero en, la, en las comisiones de presupuesto, están pues viendo, justificando, este, o sea, viendo que estos gastos no, no son relevantes y tratar de... De, recortar. de recortarles los gastos. Y nosotros también, perdón, le pedimos como la... A, contactamos al área de comunicación social de la, de la Corte. corte. Uh -huh. Pues tal vez para que nos explicara o como justificara estos gastos de... Por ejemplo, por ejemplo de telefonía. Baile, ajá, o estos de tanto lo que se gastaron en el 2023 como lo que pretenden gastarse en el 2024. Pero dijeron que pues por el momento no había comentarios de al respecto. Entonces, o sea, no... Eh, 
tú, como periodista que eres, solicitas Ajá. a la parte que estás investigando que expliquen a qué obedece que tengan estos gastos. Ajá. Y en vez de que te expliquen, dicen, no comentarios. Ajá. O sea, y entonces la transparencia, y Ajá. entonces la rendición de cuentas, y entonces, diría yo, el acceso de los mexicanos a la justicia... Claro, porque esa sería parte de la porque justicia que nosotros... De la rendición de cuentas. Claro. claro. Bueno, por, precisamente por eso es tan relevante ponerle los ojos a la Suprema Corte y a cómo lo gasta. Porque el, el alegato de la ministra Norma Piña fue necesitamos un aumento para garantizar que los mexicanos tengan Tienen acceso, acceso real a, la justicia. a la justicia. Exactamente. Así con esas palabras ella justificó este, esta polémica porque había pedido 4% del presupuesto, está pidiendo 4% el año que viene. Y ella declaró que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Entonces ahí fue cuando nosotros nos metimos a revisar en qué había gastado este año. Y ya este cuando contactamos a la Comisión de Presupuesto, nos dijo, está ah, pues es, es, el año que viene está pidiendo casi lo mismo y para las mismas, las mismas partidas son como para estos gastos que pidió este año. Es muy relevante la información que estás compartiendo con... Eh... El auditorio, eh, Lupita, porque en efecto, ¿para qué quieren dinero los ministros de la Corte? Para gastar esto y en muchas cosas más que, por supuesto, vamos a seguir escudriñando. Preguntan en dónde pueden eh, ver este texto. Aquí lo estoy justamente pasando en la portada de sin embargo punto mx. Métase usted a sin embargo punto mx. Aquí puede ver usted. Este texto viene con el video que está publicado también en Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire. También usted lo puede encontrar ahí en Estudio B el video. Pero aquí está el texto. Me voy a meter al texto para que vea usted también que al interior eh, nuestra compañera Guadalupe Fuentes eh, no solamente publica el video también publica un texto amplio. Si usted quiere documentarse, es muy importante que usted mismo se meta, se documente, porque luego en las discusiones que tiene uno en el trabajo, en, con la familia incluso, este, para decirle, oiga, no, oh, es que, es que López, el dictador, ataca a la Suprema Corte. No, es que vean esto, esto es un abuso. Es un abuso. Torneos de boliche, talleres de baile, de yoga. O sea, para que usted tenga... Y vienen los documentos, como puede usted verlo aquí, vienen todos los documentos para que usted eh, pueda discutir, informarse y tener la información a la mano. ¿Sabes qué se me hace? ¿Saben qué se me hace todavía más este um, um, cuestionable? La, la mayoría de los de, lo, de los ministros vienen de, de antes de Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. La mayoría. Son ministros del PRIAN, del PRIAN. a excepción de Pero los Álvaro, tres que propuso. Hay tres. Tenemos información de que estos tres ministros que fueron propuestos por el presidente López Obrador, ministras, sean hayan rechazado estos beneficios. ¿No? No, no, no. Es que ese es el gran, el gran tema. O sea, eh, es que no solamente es el tema de que la agenda que, asum que asumieron estos eh, ministras, estas ministras, eh, es una agenda acomodada al sector, a la derecha, básicamente, sino que también se acomodaron rápido a los privilegios. Rapidito a los privilegios, a un sistema de privilegios. Es que es, el dinero es muy cabrón. Perdón con la expresión porque no se me viene otra, otra palabra. Es muy canijo el dinero. Pudre inmediatamente. Y la falta de... De, de temple. De te, tuyo, la, de, de, la de fundamentos, de, de, pues, sí. ¿no? de, 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 de convicción y de, y de ética. De, también eso es muy canijo. De congruencia, de Alejandro. Congruencia. También porque... Pues sí, eso es lo que... Eh, lamentablemente ha ocurrido en esta Suprema Corte y lo importante 
eh, Lupita Fuentes es finalmente el trabajo que tú estás realizando es poner bajo escrutinio lo que la propia corte informa y los obstáculos que también se presentan para detallar más no van más allá y entonces si eso ocurre con un con una periodista con un medio pues a la, a la gente en la calle uh, sí. pues nada Ay, claro. por Hombre. eso por eso está encerrada Poder, Paco, la este prepotente, Álvaro, porque hay mucho de prepotencia, mucha o sea, yo, prepotencia. mucha prepotencia, o sea, yo me gasto el dinero que se me pega la gana. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y quién me dice algo? Oiga, aprovecho nada más, eh, porque si usted no vio el primer trabajo de Guadalupe Fuentes sobre la, las pensiones, Dígame rápidamente, aprovechando que la tenemos aquí, porque está en Estudio B. Si usted no se ha suscrito a Estudio B, suscríbanse. Hoy, justamente, los lunes, Lupita Fuentes, Guadalupe Fuentes, la, nuestra compañera, editora, periodista, reportera, publica eh, la segunda entrega la semana pasada de qué se trató. ¿no? Rápidamente, en un resumen del primer trabajo y este segundo de qué viene, porque está programado para las 8.30 al lonche. Yo le tengo ya notificación ahí. Sí, eh, a las 8.30 no se pierdan la segunda parte de, en usted, yo y otros como yo, de las Afores. La primera parte fue algo muy general, eh, este, cómo, eh, cómo saber en qué Afore estamos, cómo cambiarnos, eh, los, las veces en las que podemos hacer un retiro antes de cumplir los 65 años, era muy general. Y en esta segunda parte que se va, va a salir eh, ahorita en unos, eh, ya, unos minutos, es cómo ahorrar más. En una hora. En una hora. ¿Cómo, ¿Cómo ahorrar más? ¿Cómo ahorrar, ahorrar más? más en la FORE para tener una pensión digna? O sea, por ejemplo, eh, para alguien que esté cerca de, 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 de que le toque pues, la jubilación. Ya te pasaste. Pero a ver, vamos a suponer, vamos a suponer no. que estás por sí, eh, que, que pensionarte. Estás como Álvaro, jovencito, que ah, está sí. empezando. ¿Cómo le, ahorro, en la vida, ¿cómo le hago para ahorrar? empleo, de hecho. No, no, no. ¿Cómo le hago para.? para para hacer ahorro voluntario, Ajá, inclusive qué beneficios fiscales tengo. Sí, ahí este, también se puede deducir, si sí, el ahorro voluntario eh, se puede deducir de precisamente de los impuestos y hay varios beneficios, uno de ellos pues es el principal que pues vas a tener eh, una pensión eh, mayor a lo que te corresponde por ley, porque si nada más te quedas con, con lo que te están descontando por ley, pues al final del día, este, si tú ganabas eh, cierto dinero a la hora que te, que te pensiones, pues se te va a reducir este, algunos más de la mitad. No, y además Entonces, haces tu bonchecito. Si ahorras, al final cuando te pensionas, te dan tu, uh -huh. tu guardadito para que tú lo puedas administrar ahora uh -huh. sí por tu cuenta. Por tu cuenta, exacto. Sí, pues les invitamos a que vean este, este programa, esta segunda emisión. Porque va a haber también varios tips de cómo ahorrar. Este, como decía Álvaro, eh, conviene también ahorrar por los beneficios fiscales. Sí, este, sí. Es deducible de impuestos. Eh, también la misma CONSAR ha, ha este, puesto también otros beneficios que si tú no, o sea, hay descuentos eh, al comprar cualquier cosa que, bueno, cosas que vienen ahí directamente en la página de la CONSAR, en donde tú lo compras y no sientes que estás este, ahorrando porque... Al, al adquirir tal tal producto, al comprar ta, en tal lugar, tú ya estás también destinado un poquito de dinero a tu Afore y no lo sientes. Lo voy a ver, eso eso es muy Ajá. interesante. Ajá. Sí, es cierto. No sabía eso. Qué es muy, muy importante. Exacto. Oigan, bueno, vamos a... Yo, yo les quería decir también... Eh, Lupita, muchas gracias por el trabajo. Mañana entonces se publica la Mañana segunda parte. Los invitamos a ver a leer la segunda parte. La segunda entrega. Ya, la segunda entrega de, eh, de los gastos de la Suprema Corte ya con lo que están pidiendo en el 2024. Para el 2024. Eh, y van a ver que las partidas que están pidiendo son prácticamente lo mismo que se gastaron en aquí en el 2023. Es lo que van a discutir en las comisiones después. Que seguramente eh, se lo van a cepillar. Sí, seguramente Es muy sí. probable. Y me regreso al tema de lo que usted está publicando en Estudio B. Uh -huh. Hay un... Eh, para que se den cuenta lo que está haciendo Guadalupe Fuentes en usted, yo y otros como yo, que es la, la sección que lanzamos en Estudio B. Suscríbanse. Eh, por ejemplo, 
no solamente está haciendo estos trabajos especiales, sino cuando hay una fecha importante, eh, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer apenas la fecha límite para el registro del apoyo que se conoce como Mi Beca para Empezar 2023. Mi Beca para Empezar todo esto se está publicando ya en Estudio B y Guadalupe Fuentes, que es especialista en, en estos temas, pues está publicando este tipo de advertencia. Vamos a ver este video que es un ejemplo de lo que publica ella eh, en medio de los programas, sin importar pues eh, si el toque o no toque los lunes, sino uh -huh. cuando sale la fecha, Lupita Fuentes publica este tipo de información. Por eso es muy importante que usted se suscriba a Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire. Vamos a esto, Lupita, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y saludos al auditorio y los esperamos hoy a las 8.30 en la segunda emisión de usted, yo y otros como yo y a que lean la primera parte de este reportaje. Y la, luego vendrá la segunda, y la segunda parte. parte. Sí, muchas gracias, Lupita. Mañana. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver Esperamos. esto y volvemos aquí. Amigos de usted, yo y otros como yo, les saluda Guadalupe Fuentes para darles información importante a todos los padres y madres de familia que tienen hijos inscritos en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México y que por alguna razón no se han registrado para recibir su apoyo de becas. En esta ocasión, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, el FIBIEN, informó que continúa abierto el registro para el ciclo escolar 2023-2024 de Mi Beca para Empezar, para todos los alumnos de nuevo ingreso o para quienes no pudieron concluir con ese trámite. El último día de registro será el próximo 30 de septiembre y lo único que deben hacer los papás y las mamás es ingresar a la página registro.mibecaparaempezar.cdmx.gov.mx y ahí van a realizar estos dos pasos que son súper fáciles. Uno, iniciar sesión con la cuenta llave de la CDMX. Si ustedes aún no la tienen, pueden obtenerla fácilmente ingresando a la página llave.cdmx.gov.mx. Ahí pues les van a pedir su CURP en el domicilio y les van a generar su cuenta llave de CDMX. Una vez que ya tengan su cuenta, el paso número dos es tener a la mano su identificación oficial y un comprobante de domicilio. Recuerden que los beneficiarios deben estar inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en un centro de atención múltiple de la Ciudad de México. Si eres mayor de edad y estudias en una escuela pública de nivel básico, que son los CAM, CAM y quieres registrarte como beneficiario, puedes hacer tu solicitud sin tutor. Así que si eres madre y padre de familia y tus hijos estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México, tienen derecho a recibir este apoyo. Los depósitos se hacen cada 30 días durante un periodo de 10 meses continuos y la cantidad va a depender del grado escolar que actualmente esté cursando el estudiante. Para niñas y niños de preescolar, el monto mensual es de 600 pesos. Para los alumnos de primaria y secundaria, el monto es de 650 pesos. Y para las personas inscritas en los centros de atención múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, el apoyo es de 600 pesos mensuales. Recuerden que si realizan su registro con éxito a más tardar el 30 de septiembre, recibirán también el apoyo anual para uniformes y útiles escolares en el mes de octubre. Así que no esperen más, realicen este trámite, inscriban a sus hijos para que comiencen a gozar del apoyo económico de mi beca para empezar. Nosotros nos vemos los lunes a las 8.30 de la noche en usted, yo y otros como yo. Ella sabe que si hay información relevante como la que le acabamos de presentar, pues se las vamos a estar informando a través de breves cápsulas.